Hey salut c'est Roseau alias Mr John and Jump On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau numéro de Jumpology Pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'émission, je vous invite à prendre quelques minutes pour regarder la vidéo Jumpology le guide. Aujourd'hui, nous continuons notre road trip à travers l'histoire du Challenge Jump avec l'année 1971. L'année du cochon de métal, selon l'astrologie chinoise, est une année d'avancée notable. Pour la liberté tout d'abord, avec l'acquisition de l'autonomie par les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, mais également l'indépendance du Bangladesh. Ensuite, pour l'écologie, avec la création du premier ministère de l'environnement en France, chargé de la protection de la nature. Pour la paix enfin, avec la signature d'un traité par lequel les états unis restituent au Japon l'archipel des Ryukyu et notamment l'île d'Okinawa que les Américains occupaient depuis les derniers mois de la seconde guerre mondiale. Les éditeurs du Shonen Jump vont quant à eux décider de lancer un des concours de jeunes talents les plus prestigieux de l'univers manga shonen, le prix Tetsuka. Dès le premier numéro du Shonen Jump, en 1968, les éditeurs avaient voulu miser sur les artistes en herbe. Mais devant le peu de planches reçues spontanément à la rédaction et de conserver quelques assistants talentueux auprès des mangakas réalisés, la création d'un concours de jeunes talents devint une évidence. C'est comme cela que pendant trois ans, les nouveaux artistes affluaient dans l'espoir d'être mis au devant de ce nouveau magazine prometteur. Mais les éditeurs voulaient apporter du prestige à ces concours afin que le magazine gagne de la notoriété. Grâce à l'amitié entre Tadatsu Nagano, le rédacteur en chef du Jump, et Osamu Tetsuka, le dieu du manga, ce fut chose faite avec le lancement du prix Tetsuka en 1971. Ces récompenses, remises deux fois par an, vont être doublement attirantes. Premièrement, gagner de l'argent pour un mangaka à ses débuts, c'est très difficile. Alors avec des prix allant de 500 000 à 1 million d'yens, les artistes vont se bousculer aux portes du jump. Deuxièmement, quel mangaka ne rêverait pas de voir son travail jugé et reconnu par les plus grands sensei Avec Osamu Tetsuka comme président du jury, c'est le plus grand d'entre eux qui fait office de tête de pont pour le concours. L'histoire donnera raison aux éditeurs du Jump car pendant près de 50 ans, ce sont de très grands mangaka qui vont être dénichés grâce à ce concours. On peut citer notamment Tsukasa Ojo, le papa de City Hunter et Katsai, Nobuhiro Watsuki, le créateur de Kenshin, mais également Takehiko Inoue, la plume derrière Slam Dunk. Et enfin, les deux plus prestigieux, Eshiro Oda et Naoki Urasawa. Pour fêter le lancement du prix Tetsuka, le dieu du manga va proposer une sérialisation dans le Shonen Jump, Lyon Books 2. 2. Car en 1956, Osamu Tetsuka avait déjà publié des épisodes courts de science-fiction et de suspense avec différents personnages, décors et thèmes intitulés Lyon Books. Publié à l'époque dans le Homoshiro Book de la Shueisha, Osamu Tetsuka publie, sur le rythme d'un épisode par mois, cette nouvelle compilation. Un rythme de parution auquel va également avoir droit un autre artiste du Shonen Jump cette année-là, Go Nagai. A la fin de la partie 2 de Haren Chigakuen, le 8 février 1971, l'auteur va obtenir une année sabbatique. Une pause artistique très certainement forcée à cause de sa santé. Seule une très courte série de 3 chapitres sera publiée dans le Shonen Jump en cours d'année afin de faire patienter les fans du mangaka intitulé Neketsudan. Il ne reviendra à un rythme hebdomadaire que le 1er janvier 1972 avec le lancement de la partie 3 de sa série phare, Aren Chigakuen. Les autres jeunes talents du magazine n'ont pas eu cette chance. Kenji Abe lance deux nouveaux mangas, Black Eagle et Ningen no Joken. De nouveaux échecs pour le mangaka qui après 5 séries en 3 ans sans réussite, se voit montrer la porte par les éditeurs du magazine. Heureusement, d'autres artistes ont plus de succès. Kotaro Kumuro par exemple, après le succès de Worst, publie Yamino Sanchi, un mangaka sans prétention qui parle d'un jeune épéiste vagabond à la recherche d'un groupe de bandits qui a dévasté la région et dont le chef, un borgne chauve, a violé sa mère. Une histoire de vengeance à la sauce samouraï. George Akiyama, le papa de Delorin Man, sort de sa retraite avec Barano Sakamichi. En effet, à la suite de la publication du manga Kokuaku dans le Weekly Shonen Sunday, Akiyama, âgé de seulement 28 ans, avait soudainement annoncé sa retraite pour se lancer dans un voyage en solo à travers le Japon. Trois mois plus tard, il revient sur sa décision avec la publication de ce nouveau manga dans le Shonen Jump. Keiji Nakasawa revient avec une suite de son Moero Guzman, publié en 1969, Guzman Koshin Kyoku. De nouvelles aventures pour Guzuroku, qui a, entre temps, bien évidemment fortement grandi. Trois retours, moins attendus mais fortement appréciés en 1971. Tout d'abord, Toru Shinohara propose après Ashitawa Tsukameru Ka, K-Girl. Haruna Mayuzuki, ensuite, qui après 4 séries en 1970, fait son retour avec Pro Wars Sosamo, un manga sur le catch. Enfin, Michiya Mochizuki, 
qui après le succès de Totsugeki Ramen, propose le manga Japachu et la série de football Head Kiba. Mais ce sont deux mangaka qui se connaissent bien qui vont proposer les deux nouveautés les plus populaires cette année-là, Ikikajiwara et Noboru Kawasaki. Les papas de Otoko no Joken vont proposer chacun, de leur côté, deux œuvres qui vont marquer leur temps. Le premier, accompagné de Koinoue, va lancer Samurai Giant, un manga de baseball dans lequel un lanceur de balles rapides, Bamba Barbari, communément appelé Samurai, rejoint la Yomiuri Giant, l'une des plus célèbres équipes japonaises. Noboru Kawasaki va quant à lui adapter le roman Koyano Shunen de Soji Yamakawa dans le manga Koyano Shunen Isam. L'histoire se situe aux états unis au lendemain de la guerre de sécession. En 1872, Kotoyuki Wataru, un samouraï japonais, embarque pour l'Amérique. Il épouse sur place une amérindienne et de leur union naît un fils, Isamu, notre jeune héros. Durant un voyage, la mère d'Isamu meurt et le garçon en bas âge se retrouve séparé de son père après une attaque. Recueilli par la famille de Hors-la-Loi Wingate, il deviendra, grâce à son Colt SAA, l'un des meilleurs tireurs de l'Ouest. Une épopée totalement dépaysante pour les japonais qui vont être subjugués, planche après planche, par la beauté des dessins de Kawasaki. Comme chaque année, le Shonen Jump va également lancer de nouveaux talents. Shiro Tozaki et Takumi Nagayazu vont lancer le fugueux cheval du manga Veno Kuchibue. Zenosuke Tanaka va parler de marin dans Bijomaru. Le baseball va être au cœur du premier manga de Shinobu Natsuki et Takashi Mine, Ikari no Mund. En 1971, l'éditeur Shigeo Nishimura, qui deviendra le rédacteur en chef du Shonen Jump en 1978, repère un jeune talent prometteur et n'hésite pas à aller le harceler chez lui afin de le faire venir dans le magazine. C'est comme cela que Norihiro Nakajima lance Seishun Seisenzen. L'éditeur ne s'est pas trompé puisque ce n'est pas moins de 8 œuvres que le mangaka fera pour le magazine lors de la décennie qui suivra. Le prometteur Baron Yoshimoto lance son manga Wantaro Shishime. Cette série d'aventures de science-fiction raconte l'histoire de 4 garçons et d'une fille qui vont dériver un jour sur une mystérieuse île inhabitée de l'océan Pacifique. Ils vont y découvrir un terrible secret, le but de la création humaine par Dieu était simplement de se distraire. Belliqueux, les humains se battent entre eux et Dieu les regarde pour son plaisir personnel. Les cinq héros vont décider de se dresser contre Dieu afin d'empêcher l'ultime partie, l'apocalypse. Un scénario original pour l'époque. 19 nouvelles séries et autant de mangas qui vont se terminer. Les fins les plus notables cette année-là sont Worst et Shishino Tamashi. Shishino Tamashi qui va avoir le droit à quelques covers pour sa dernière année de parution. Dokonjo Gaeru et Aren Chigakuen vont être honorés à une reprise quand Arashi Sanbiki aura le droit deux fois au prestige de la couverture. Les deux nouveautés Koyano Shonen Isamu et Samurai Giant auront le droit à 4 covers. Les couvertures Melting Pot et de Sportif, avec respectivement 8 et 5 couvertures, sont toujours de la partie. Une nouvelle fois, Otoko Ipiki Gaki Taisho avec 17 couvertures et le manga qui pousse les jeunes lecteurs à acheter le magazine. Changement de ligne éditoriale surprenante en 1971, les rédacteurs du Jump vont choisir d'attribuer très peu de pages en couleur à leur série. C'est comme cela que Toilette Akaze et Koyano Shonen Isamu n'auront le droit qu'à une et deux color pages, alors que le roi cette année-là de la page en couleur sera Donkonjo Gaeru, avec seulement trois distinctions. Un choix très bizarre lorsque l'on connaît aujourd'hui le prestige de cette mise en avant éditoriale pour un manga. Rassurez-vous, les podiums sont eux toujours là. Deux top 3 pour les nouveautés Barano Sakamichi et Japachu. 3 et 4 podiums pour Samurai Giant et Lion Book Series. Koyano Shonen Isam s'accapare 8 top 3 comme Manga Drifter en récupère un de plus. Le quatuor de tête est quant à lui dominé par des habitués. Tout d'abord Arashi Sanbiki avec 22 récurrences. Ensuite Otoko Ipiki Gaki Taisho et Toilette Akaze avec respectivement 26 unités. Et enfin, c'est Dokonjo Gaeru qui a occupé les sommets à 37 reprises. Le trône du top 1 n'a été occupé que par 8 protagonistes cette année-là. Lion Books 2 et Manga Drifter à 2 reprises, Aren Chigakuen et Arashi Sanbiki respectivement 3 et 4 fois, l'indécrotable Toilette Akaze a été un régulier du trône, mais c'est un trio qui a pris près de 2 tiers des top 1, la nouveauté Koyano Shonen Isam a fait mouche 8 fois, Dokonjo Gaeru a été sur les hauteurs à 10 reprises, et une nouvelle fois, Otoko Ipiki Gaki Taisho s'impose comme une valeur sûre du jump avec 15 top 1. Passons dès à présent à la partie Global Ranking de la vidéo. Seulement 7 séries hors classement cette année, dont 5 trop courtes pour être classées et 2 trop jeunes. 
et on débute le classement général à la 26 e place avec Shishi no Tamashi. Les baseballers étaient dans le magazine depuis le lancement du magazine en 1968. Ils tirent leur révérence 3 ans plus tard en ayant marqué à jamais les mangas de sport. Yontaro Shishime prend la 25 e place. Le combat des hommes contre Dieu a été peut-être trop novateur et original pour les lecteurs du Jump. La fougue de V no Kochibue n'aura pas permis à la série de décrocher plus qu'une 24 e place. La 23 e place est pour Isho Nikatsu Ipai. Iki Kajiwara place sa première série dans le classement de popularité de 1971. Le manga apocalyptique Worst termine sa course à la 22 e place. 21 e position pour le manga comique fleuve Manga Drifter. Le jeune épéiste vagabond de Yamino Sonchi prend la 20 e place. La 19 e place est pour Kirisa Kareta Senchun. Oshitawa Tsukameruka se fixe à la 18 e position de ce classement. La 17 e place est pour le manga de baseball Ikari no Mund. Les catcheurs de Prowers Sosamo prennent la 16 e place. La 15 e position est pour le manga de Kenji Abe, Migen no Joken. Le magnifique K-Girl récupère la 14 e place. La 13 e position est pour la série Guzman Coaching Kyoku. Le très prenant Japachu s'empare de la 12 e place de ce classement. Heitsu échoue au pied du top 10 avec une 11 e position. La 10 e place est pour le manga de George Akiyama, Parano Sakamichi. Genyaku Seisho finit sur les chapeaux de roue en 1971. Après une 21 e place l'année dernière, la série récupère une très belle 9 e position. Arashi Senbiki quant à lui dégringole, seulement 8 e alors qu'il était le dauphin de Haran Gakuen en 1970. La 7 e place est pour Samurai Giant. Les baseballers de Ikikajiwara deviennent les meilleurs sportifs du jump en 1971. Après un top 10 l'année dernière, l'indécrotable Toilette Akaze gravit les échelons avec une 6 e position. Osamu Tetsuka place son recueil de court épisode Lyon Books 2 à la 5 e place. Simplement le plus grand mangaka de tous les temps, dans le plus grand magazine de prépublication. Comme en 1970, Dokonjo Gaeru prend la quatrième place. Une stabilité pour cette série qui progresse même en moyenne générale, passant de 3,07 à 2,70. La dernière place du podium est pour Otoko Ipiki Geki Taisho. Après une décevante 16 e place en 1970, le manga retrouve le haut du classement. Aren Chigakuen perd son trône et ne récupère que la place du dauphin cette année. La pause forcée de son mangaka aura joué en partie sur cette légère déconvenue. La couronne 1971 est décernée à Koya no Shonanisam. La série a été imbattable. 8 participations au classement et 8 top 1. C'est le premier perfect de l'histoire du Shonen Jump. Avec le lancement du prix Tezuka et l'arrivée du maître dans le magazine, le Shonen Jump a gravé une étape supplémentaire. 1971 restera l'année où l'oiseau Jumpesque a pris son envol vers les plus hauts sommets. Avant de nous quitter, faisons un point sur le classement général du Hall of Fame du Jump. Deux nouvelles séries intègrent le classement, Lyon Books 2 et Koyano Shonen Isam. Poulet Akaze intègre le top 15 après une année très satisfaisante. Le podium reste totalement identique avec Oriwa Kamikaze, Dodo Yaro et bien évidemment Aren Chigakuen. La vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter pour du contenu exclusif. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Jumpersk